，陈哥说，你没事吧？是谁？到底要干啥？呀呀呀呀！呀呀你小子还他娘挺能打，是吧？你叫他啥？师哥，他是谁啊？嘿，小子，你听好了，他是班鸠山的大当家，居小四，四爷。居小四，咱俩有仇吗？啊？你他娘的还有仇吗？你跟我们四爷抢师妹，你说有仇？
都给我住手！嗯，都住手！焦三，你把枪放下，大梅，你把刀给放下。爹，哎呦！你到底想要干什么呀？我不是之前跟你说过吗？你别搅和腊梅的婚事儿。师傅，你别喊我师傅，我也没有你这么个徒弟。师傅，行，今天既然您已经到这儿了，那我就把话给说开了。师妹，绝不能嫁给这小子，只能嫁给我。嫁给你，到斑鸠山里头去当土匪婆吗？师傅。您话说的别这么难听，但凡师妹嫁给我，我这土匪可以不当啊。师哥，我嫁不嫁给你，跟你当不当土匪没有关系。我不喜欢你，我喜欢的人是杨东梁。听见没有？还没听明白啊？我听他娘什么明白啊？反正不能嫁给你，我他妈现在就崩了你！你要是崩了他，我就死给你看！不是，徐小三，你到底想闹成什么样子才肯善罢甘休啊？啊？非闹出人命来呀、啊！你把枪放下。行，要不啊，这样，你打死我，打死你师傅，开枪吧，开枪。好，师傅。看您老的面子上，我徐小四今天退一步，不杀这小子。但是师傅，您能不能把师妹接回家去？如果今天他们俩成亲了，我绝不让这小子活到明天。徐小四，你放什么屁呢？啊！你别以为你是土匪，我就怕了你了。东梁，还告诉你了，今天胡大梅我娶定了，有种你就开枪，来，是开枪打死我啊！开枪打死我！你让开，来，站着，啊，来，东梁，上脸啊你！快，别闹了，是，站着别动。徐小三，你眼里头要还有你这么个师傅的话，你就听我说。大家伙都听见了吧？这是日本人在炸咱们的泰安城了。头些日子我还听说，日本人已经打进咱们的济南府了，韩复榘的国民党守兵已经溃逃了。哎，赶在这个当口。咱们呢，也都各自退一步。我这会儿功夫，就把腊梅带回家去。爹，你不说话。你呢，带着你的人马回你的斑鸠山去。行，听师傅的。爹，今天我跟腊梅必须挽回，这是咱算好的日子呀。哎呦，我是跟你说了吧，这个张口啊，你回家，好好跟你爹说说，咱们的婚期呀，往后延那么一年。这种事儿有往后延的吗？这婚期往后延了，我们杨家的脸往哪搁呀？是你们杨家的脸面重要啊，还是这个命重要啊？爹，东梁，你去听爹的。行，都听我的。今天这个事情就到此为止。哪打枪了？不知道啊。哪儿开的枪？不知道，好像是山底下。给我看看去。
没事吧？啊？哪哪像？不知道啊。姚东岭。
住，拴住，拴住，拴住，带上拴住，走。拴住！你不能死，你听见没有？杜良，我等不到你，给我牵马了。拴住！拴住！我告诉你啊，你成亲的时候，我给你牵马，你一定要等到那一天，你听到没有？杜良，我娘。说嘛，杨东梁那小子八成是办了什么旧病了，说不准在前面给咱下了什么套呢。下他娘什么套？追！四爷，四爷，放你说的对，咱可别上了当啊。是啊，好，让那小子再他娘多活一会儿。小回去。ご招待に銃声の方向を調べさせろ。撃砲がきました。しかし二門の迫撃砲は台座が破壊されています。襲撃したのは何者だ？国民軍の兵士かと。国民軍だと。何人の部隊だ？四人だけでした。奴ら南に撤退したはずだろう。そうですよ。はい。安心しいでちょうさ。ただの打倒兵だ。すぐに台座を修理し、野党ちゃんを砲撃してよ。はい。
我宣誓，我宣誓，我自愿加入，我自愿加入抗日游击队第四支队，抗日游击队第四支队，奋勇杀敌，奋勇杀敌，永不叛变，永不叛变，战斗到最后一刻，战斗到最后一刻，死而后已，死而后已，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义。同志们，这位是泰安城翠英中学学生促进会的会长郝文杰同志，也是我们第四支队宣传和医疗队的队长。大家鼓掌報告します。迫撃砲2門の台座が修理できました。使用できます。野党じゃん東門。北門に迫撃砲各1門をくれ。武藤と飯星に伝えるんだ。
好像有人，我后退，街道里面有人。
るよ攻撃始めましょうよやあ当てるな日の射程距離には限りがあるまずは砲撃を続けろああ！少爷，咱们先射程探索不行啊，靠近了再打，接近子弹啊，好。全体加速前进，走，快！全火力集中。日本人这么红丫头装，丫头装肯定完蛋了。弟兄们，招子都给我放亮点儿，只要瞅见杨东梁，就他娘开枪！放心吧，好嘞。现在去就是白白送死！这庄门都被炸开了，庄里边什么情况我都不知道啊！你们可以不去呀、啊，你们让我去啊，是不是兄弟啊？松开松开松开，你少松开！你兄弟，你去！你们刚才救过我们，我们可以帮你们，但是你们必须得听我们的啊！行行行，我听你的。你说现在的情况咋弄？咋弄啊？好，那我问你，你们庄里头有多少人能跟鬼子干？百十号人吧。行，还能撑一会儿。这样，等鬼子都进了庄，咱们再过去，从后边打击他们
全体注意村に伏兵がいるかもしれん迅速前進姐妹们，就是死了，也不能让小鬼子给糟蹋了。
，杨少奶带着百姓们跟日本人打起来了，打成啥样了？死了好多人，地地上全是血。完了完了，老吕，日本人这是要屠屠庄啊！这是，你说这个杨少南呐，要是听我的，打开庄门把日本人迎进来，也不至于这样啊。那现在咋办呀？还能咋办？等牛二回来再说吧。走。哎哎哎！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！我是吕茂恒啊！你的吕茂恒？对，你不是骗我们吗？没没没，我绝对不会骗你们，是我派人把你们引进庄来的。皇军在那边跟杨守南已经打起来了。我的意思是干。哎呀，老吕，怎么来这么多日本兵呢？是啊，我也没想到啊。那。咱咋办呀？啥咋办呢？回屋走，关门，关门，快快快快，关门，快关门。爹，爹，爹，爹，爹，别管我，快去打鬼子，快去，快，东梁。
兄弟四人，在此一劫金兰，此后有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。希望老天爷保佑我们兄弟四人能平平安安的度过余生。惊动了这么多鬼子，反正咱们这次也跑不了了，跟他们拼吧！拼！走，把你的所有人都准备好，临死也多拉几个顶背的，给府中报仇。你们小心着点，这都是古董，千万别给碰了啊！头明，对，给我走开喽！嗨，花瓶不错啊，这是赝品，仿造的，就是摆着好看的。仿造的，对。我比较喜欢中国的古董，你这里有没有真的？啊，有有有，过几天。我们店里有一件真品要进店，哈，你听好，如果真品到了店里，报告，哪里没发现的，没发现的，嗯，啊，你看是不是，什么都没有。如果真品到了店里，一定要给我留着，否则你会很难过。啊啊，好。
好好好，一定给您留着，一定给您留着啊！铁西，嗨嗨嗨！如果没猜错的话，几位是国军的兄弟。以前是，现在不是了。鬼子屠杀牙头庄的时候，你们也在吧？这么说呢，你们是八路？不好意思，我现在不方便透露自己的身份，请见谅。你们不是北上博山了吗？怎么出现在泰安城里？别提了。なぜ奴らを捕まえられなかった？突然姿を消したとでも言うのか、うん？大佐殿、おかしいんです。台湾市は調べました。奴らどこにもいません。いなかったのと。ありえんことだ。奴らはまだ台湾にいるはずだ。必ず奴らを見つけ出せ。干什么去？这是。什么？笨蛋！哎。别动，师哥。哎，你咋在这儿呢？你这身上穿的，这是什么衣服、啊？什么啥衣服？这衣衣服不重要啊，师外，你现在跟师哥回去，以前的事儿，师哥不追究。徐小四，你这是给日本人当汉奸了吧？你他娘才是汉奸呢！杨东良，我告诉你。要是没你小子的话，老子能成现在这德行吗？我他娘现在就毙了！住手！带他们快走！把燕子的地形摸清楚。好，小宝山，哎，找一个最佳的狙击点。好，这是啥地方啊？没人管了，总之挺安全的。你们咋在泰安城呢？兄弟，先别问我，你们怎么回事？怎么会被黑皮盯上？这事儿吧，有点复杂，我怕说出来你都不相信。哎，我记得你们是四个人啊，那兄弟呢？是啊，死了
，砸死他，让鬼子给打死了。我严重怀疑菊小四所带领的保安队的作战能力。吴连长，继续说。嗨，我已经监察过了保安队的弹药使用情况。今天在巷子里，保安队一共开了两枪，菊小四居然一枪都没有开。这种情况实在是匪夷所思，难以理解。吴藏队长，这有啥？不能理解的呀，是这样的，抗日分子神出鬼没的，一会儿从左边出来，一会儿又从右边冒出来。今天从我身后钻出来的，那那个时候，那我我我们只能躲起来啊，要不然就站着挨枪等人。八哥，那我再问你，为什么发现抗日分子，你却不吹哨子？大街上到处都是皇军的巡逻队，只要听见哨声，抗日分子。根本无法逃脱。吴藏队长，你先别生气，我刚才不是说了吗？情况紧急，当时那不就一下忘了吗？我看不是这样吧？你谁啊？我是谁不重要，那些抗日分子才重要。这是有你说话的地方吗？许队长，不要这样子说话。李曼辉，你想说什么？尽管说出来。钟总，我不敢说呀。没什么，说出来。钟总，我就是个平头百姓，说出来得罪人呐，死都不知道咋死的。李曼辉，哎，林野钟总已经向我汇报过了，即刻起，你就是泰安城维持会的会长。级别和保安队一样，请放心大胆的说。真的？那太好了，这我就敢说了。大佐、钟佐，你们可能有所不知，居队长追捕的那几个抗日分子里面，除了几个国军大兵，还有牙头庄的杨东梁、杨德刚，另外还有一个胡寨的小妮儿，胡腊梅。小妮儿就是花姑娘，叫胡腊梅。这胡腊梅呢，就是杨东梁没过门的媳妇儿，同时，也是居队长青梅竹马的师妹。我们这人呐，都讲个人情。这回你们知道，居队长为啥不开枪了吗？局队长，嗯。这些都是真的吗？他说的，是是是是是真的，但是我也没看清到底是不是我师妹。话说回来，就算是我师妹，那跟开枪不开枪有啥关系嘛？闭上你的嘴巴，你别让我失望了。不是，别总总，您想。我可是把班鸠山所有的兄弟全都召集到泰安城了，铁了心归顺你啊！你怎么还能怀疑我呢？徐队长，清者自清，事已至此，你得总得做点什么证明自己。证明啥证明？我咋证明？我给你出个主意，你师傅胡金祥不是帮戏的名角吗？你把他请出来，给各位皇军唱个堂会。没准就能把那些抗日分子给引出来呀！不是你到底谁呀？咱俩有仇吗？没有没有，咱俩哪有仇啊？我这不是给你解围呢吗？啊哈，那你这围解的不错，好好想想以后咋给自己解围啊！大佐，你看，他开始威胁我了。够了，菊小四
。我觉得吕会长的提议很不错。为了证明你的清白，把你的师傅请出来，引出抗日分子。哎，大哥，不是我不去请，我师傅啊，年龄大了，梆子戏呢，调门都高啊，唱不动了，收山了。吉队长，如果你拒绝我们，那我只能公事公办了。你将会背上传统抗日分子的罪名，你的手下，包括整个保安队，都将受到连累的。乖乖把你的师傅请来，为皇军唱戏，顺承皇军，才是最好的解决办法。